Okay, tayo ngayon ay mag-explain in Tagalog. Nalilito ko ba sa pag-translate ng math sentence sa quadratic equations? So, ito na ang makakapag-solve ng problema mo. So, halimbawa, mayroon tayong ganitong problem class. Represent this problem as an equation. The area of a rectangular garden is 21 square meter and its perimeter is 20 meter. What is the length of the rectangular garden? Okay, di ba? Mayroong ganyan tanong sa ating... Mat, paano natin translate yung uh, isang sentence sa equation? Maraming way, pero bibigay ko sa inyo ang isang way. Okay, class. Re-reviewin natin yung pagkuha ng perimeter ng isang rectangle. Okay, paano ba ang pagkuha ng perimeter ng isang rectangle? So, actually, lahat ng polygon na yan, makukuha natin perimeter pag in natin lahat ng sides nila. Yun yung sum ng sides. Okay, halimbawa itong rectangle na ito. Okay, yan. So, meron siyang length, saka mayroong width. Okay, ito yung length natin, yung haba niya. Dalawa yan, actually. Isa lang pinakita ko. And then also, width. Itong katapat niya, yung opposite niya, also another width. So, there are two lengths and two width. So, pag in natin yung dalawang length, saka dalawang width, makukuha natin ng perimeter. Kaya ito ang formula niya. The perimeter is of a rectangle is equal to 20 to 2L or 2 times length plus 2 times width. So, pati garoon ng 2 kasi dalawa nga yung length natin. And width, dalawa rin, kaya 2W. So, pag inad natin, makukuha natin ang kabuuan ng gilid na yan, yung sides na yan. Yun ang sukat niya, ng perimeter niya. Okay, sunod natin ay, paano naman ang pagkuha ng area ng rectangle? So, very common na yan, grade school nyo pa lang, tinuturo na sa elementary. Okay, ito yung rectangle. Yung mismo kulay, dilaw na yan, yung yellow, yun, na shaded region, yun yung lawak. Kabuang lawak o sukat. Ang kukunin natin. Ang pagkakaiba ng area doon sa perimeter, yung perimeter yung gilid lang eh. Yan. Samantayan ng area, yung kabuuan. Kasa may gilid na yun, tsaka lahat ng yellow na yan. Tsaka yung blue sa gilid. So, yun ang area. So, to find the area, we need to determine also kung ano yung length at kung ano yung width. So, the same lang yan. Ha? Length din nagbabago yung haba. So, yung kanyang lapad, yung width. Okay, ngayon, ang pagkuha ng area of rectangle, ito times nyo lang o mamultiply nyo lang yung length sa width. Ganun lang siya, length times width. Halimbawa, ang length nyo ay 10, ang width nyo ay 5. So, 10 times 5 is 50. Ganun lang siya. Kung meron siyang unit, Let's say 10 meters times 5 meters, so we have 20 square meters. So magkakaroon na exponent yung meter kasi m times m is equal to m squared. Okay, di ba? Liwanag. Okay, next. Uh, so since alam na natin pagkuha ng area at ng perimeter, eto na yung problem kanina. So represent this problem as an equation. The area of a rectangular garden is 21 square meter. So, ang kabuang lawak niya daw ay 21 square meter. And its perimeter is 20 meter. So, yung gilid niya, yung pag pinagsama-sama natin yung haba ng gilid or ng sides ay 20 meter. So, what is the length of the rectangular garden? So, hindi na natin kailangan sagutin muna ito. Huwag muna natin sagutin yan. Ang topic lang naman natin is kung paano tayo mag-translate ng mathematical sentence doon sa, sa isang equation. So, dapat equation ng sagot natin. So, paano kaya ito? Pakinggang mabuti. So, ang pagkuha ng area, ang area na binigay sa atin, I mean, ay 21 square meter. Diba sabi, the area of, of garden, rectangular garden is 21 square meter. Kaya ang area natin ay 21 square meter. At ang perimeter naman natin ay 20 meter. So, tandaan, pag area ang kinukuha, nagkakaroon ng power, second power. Pag naman perimeter, first power lang. Okay, mabuti ha. Now, ngayon, ang pagkuha ng area, reviewin natin kanina, sabi, pag area ay length times width. Tandaan na, pag area, length lang times width. Lalagyan nyo ng equal 21 kasi ang area natin which is length times width is equal to 21 given yon. Huwag niyo nang lalagay yung unit kasi papasok na tayo sa equation. So in short, L times W 
is equal to 21. Meron na tayong first equation. Sa pagkuha naman ng perimeter, kanina, minention ay 2 length plus 2 width is equal to 20. 20 na nagkaroon na ng sagot kasi given yung 20 doon sa ating problem. Ang perimeter ay 20. So, this is 20. This is the formula and this is the given. Yan. So, meron na tayo. Pero ang problema natin, kailangan uh, puro literal coefficient lang makakita, puro variables. Pero may kasamang to ito. Ito okay na, ba? Wala naman na siyang pinakitang coefficient. Although, one yan, invisible. Dapat, maging invisible din to. There's no numerical coefficient sa kaliwa ng L at W. So, meron tayong gagawin remedyo. Di-divide na lang natin yan both sides of equation by 2. Kasi pag dinivide sa 2 to, is 1, maging invisible, mawawala na. So, paano yun? Okay, divide natin left and right by 2. Hindi pwedeng isa lang, dapat left and right. Okay, next, uh, pag dinivide nyo to, 2 divide by 2 is 1, tama. So, 1L plus 2W divided by 2 is 1W. So, 1 is invisible na. So, this will be L plus W is equal to 10. Dahil 20 divided by 2 is 10. So, nagkaroon na tayo ng uh, liter coefficient na wala na yung number. Okay. So, tignan nyo siya. Pareho na siyang LW. LW. Dito, product of length and width. It is 1 is the sum of length and width. Okay. So, ngayon, tutungo tayo kanina. Yung length times width, ito, is equal to 21. Ito yung area. Basta multiply, multiplication of the length and width that's getting the area. Ito na naman, pangalawa, pag ina-add naman yung length at width, is equal to 10. But 10, based on sa sinimplify natin kanina, yun naman ang pagkuha ng sum. Okay, yung 21 ang product natin ng L and W. Yung 10 naman ang sum natin. Kasi once you add the length and the width, we're getting the sum. And then when you multiply the length and the width, we are getting the product. Yun yun. Okay, ngayon, sabihin natin yung length natin, yun yung root 1 or yung first root ng equation. So, dapat alam nyo na topic na getting the root of quadratic equation. Also, W or yung width natin, yung gawin natin root 2 or the first side, the second root. So, ang L natin, yung first root, yung W natin, yung gawin natin second root. Okay, pero ang tinatanong, translate lang daw sa equation eh. Okay, translate the sentence na pinakita ko kanina to quadratic equation. So, paano natin mag-change yun? Dapat alam nyo formula na ito, napakahalaga. Dapat memorize nyo ito. Tandaang mabuti ha. Yan ang formula sa pagkuha ng equation. Okay, dapat alam nyo ito. x squared minus the sum of the roots x plus the product of the roots is equal to 0. Okay, so paano gagawin dyan? Yung sum of the roots na naka-quantity na ito, ito yun, yung 20, ay itong 10. Yan, sorry. So 10 yung sum. Tapos sa product naman, yun yung 21. Okay, given to ha, lagi yan, formula yan, yun lagi gagamitin nyo. Pag ganyan ang given. Okay, so, i-substitute na natin. Uh, bring, uh, now, we're going to rewrite x squared for our formula. Also, minus the sum of the roots, which is 10. So, minus 10 yan. Yan, minus 10. So, rewrite. Also, rewrite x there. Also, rewrite plus the product. Roots. Ang product natin ng roots ay the product is 21. So, make it plus 21. Yan. And also, bring down or rewrite x uh, is equal to 0. So, ngayon, yung nasa ilalim, yan na ngayon ang ating sagot. Yan ang ating equation. So, na-translate na natin sa equation yung problem kanina. So, that's the final answer. Okay, so yung x squared minus 10x plus 21 is equal to 0. Ito yung equation na galing doon kanina sa problem na binigay ko sa inyo. Yung sa, sa garden, sa area at perimeter ng garden. So, that's the final answer. Okay, sana natandaan nyo yung first part na to, part 1 pa lang ito ng... Uh, lesson ni Sir Ernie, bibigyan ko pa kayo ng pangalawang problem.
So, i-share ko sa inyo kung paano gagawin doon. So, ang lesson na to ay may kinalaman sa sum and product of the roots of quadratic equation. Sana na pag-aralan nyo na yun para mas madali nyo maintindihan ito, itong formula na yan. So, thank you sa pakikinig kay Sir Ernie. Uh, tinatagalog ko ang math para mas malinaw at mas maintindihan nating mga batang Pilipino. So, bahala na sila yung mga hirap sa Tagalog pero ito para sa inyong lahat. So, thank you sa pakikinig. Sana naman i-subscribe nyo si Sir Ernie ha. Ang subscriber ko ay nasa 600 plus na. Sana maging 1,000 na para ma-monetize na ni YouTube. So, thank you sa nakinig. Please, subscribe Sir Ernie. That's all and thank you.